வணக்கம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாம் நல்லா இருக்கீங்களா இல்லை டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி மூலிமா இந்த பிஸ்னஸ் கம்ப்யூட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஜெக்டில் நான் வந்து போன தடவை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டைட்டி ரிலேஷன்ஷிப் மாடல் பார்த்தோம் ரிலேஷன்ஷிப் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்னு பார்த்தோம் இப்போது ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் நிறைய ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் இருக்க மாதிரி ஸோ அட்ரிபியூட்ஸ்லேயும் வந்து நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்டைட்டியில் ஒரு ரெண்டு டைப் மட்டும் பார்க்கணும் அந்த என்டைட்டியில் வந்து ஒரு ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன் இஸ் கோல்ட் ஸ்ட்ராங் என்டைட்டி அண்ட் வீக் என்டைட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ராங் என்டைட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா த என்டைட்டி ஹேவிங் எ யூனிக் டைப் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் யூனிக் டைப் ஆஃப் கேரக்டரிஸ்டிக் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக் எதில் தெரியும் அப்படின்னா அட்ரிபியூட்ஸில் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியும் இப்போ வந்து ஸ்ட்ராங் அப்படிங்கிறது வந்து சிங்கிள் ரெக்டாங்கிளில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் வீக் அப்படிங்கிறது வந்து டபுள் ரெக்டாங்கிளில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஸ்ட்ராங் என்டைட்டிக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஸ்டூடெண்ட் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நான் அங்கே அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எழுதியிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டடி இன் த காலேஜ் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவான் காலேஜில் படிப்பான் அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஸ்டடி ஸ்டூடெங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்டுங்கிறது ஒரு என்டைட்டி காலேஜுங்கிறது ஒரு என்டைட்டி ரெண்டுமே தனித்தனியான யூனிக் ஐடென்டிட்டி இருக்குது வீக் என்டைட்டி அப்படிங்கிறது வந்து சார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பருங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ராங்காக வரும் ஆனால் என்ன பேங்க்குன்னு தெரிஞ்சாதான் இது எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியும் ஸோ இட் இஸ் ஹேவிங் அ டபுள் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும் இட் இஸ் ஹேவிங் த வீக் என்டைட்டி ஏன் இந்த வீக் இந்த என்டைட்டி இஸ் டிபெண்ட் ஆன் அனதர் என்டைட்டி ஒரு உருவம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் எனக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பர் இருக்கு எந்த பேங்கோடது அப்போ ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்படின்னா வென் த என்டைட்டி வென் அ செட் ஆஃப் ஃபேக்டர் இஸ் ரிலேட்டட் வித் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் வித் ஒன் மெயின் ஃபேக்டர் இஸ் கோல்ட் அஸ் வீக் என்டைட்டி அப்போ இந்த வீக் என்டைட்டி அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா வி வாண்ட் டு ரெப்ரஸன்ட் இன் டபுள் ரெக்டாங்கிள் இப்போ இந்த என்டைட்டிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஹேவிங் சம் ஒன் ஐடென்டிட்டி ஒன் ஸ்டேட்டஸ் ஒன் சிம்பிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது இந்த என்டைட்டி மாதிரியே ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேணும் தட் இஸ் கோல்ட் அஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அன் என்டைட்டி ஏன் என்டைட்டி நான் சொல்கிறேன் அட்ரிபியூட் நடத்தும் போது எதுக்காக என்டைட்டி சொல்கிறேன்னா இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அன் என்டைட்டி ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அன் என்டைட்டின்னா இந்த ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு இந்த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹேவிங் ரோல் நம்பர் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹேவிங் ஏஜ் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹேவிங் எஜுகேஷன் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹேவிங் அட்ரஸ் த ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஹேவிங் அ மொபைல் நம்பர் இப்போ இதெல்லாம் என்னது யூனிவர்சல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் அடுத்தது காலேஜ் எடுத்துக்கோங்க காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் ஆஃப் கோர்சஸ் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் ஃபெசிலிட்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னது ஒரு காலேஜில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் அன் என்டைட்டி தான் வந்து அட்ரிபியூட்ஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அன் என்டைட்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்னா என்னது இப்போ இந்த ஒரு ஸ்டேட்டை ஸ்டூடெண்ட்னு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எனக்கு என்ன மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் நான் மெயின்டைன் பண்ணுறனோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு எனக்கு ஒரு ஐடென்டி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்கறது இது வந்து ஒன்லி அன் ஐடென்டிட்டி இந்த ஐடென்டிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கொடுக்கறது தான் வந்து என்னது அட்ரிபியூட் ஸோ அட்ரிபியூட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்டைட்டி ஸோ ஒரு என்டைட்டி ரிலேஷன்ஷிப் அட்ரிபியூட்ஸ் இஆர்ஏ அந்த இஆர்ஏ அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் என்டைட்டி ரிலேஷன்ஷிப் டயக்ராம் ஸோ என்டைட்டி ரிலேஷன்ஷிப் டயக்ராமுக்கு அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் நாட் வண்டி அண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி நம்மளுக்கு தெரியும் அட்ரிபியூட்ஸ் என்னென்ன மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸோ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோ அந்த ஐடென்டிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் வி ஆர் ஹேவிங் திஸ் அட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ அந்த அட்ரிபியூட்ஸும் என்டைட்டியும் மோர் ஆர் லெஸ் ஈக்வல் அண்ட் டு ஈச் அதர் என்டைட்டி இருக்குன்னாவே கண்டிப்பாக அதுக்கு
ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு ரோல் நம்பர் நிறைய அட்ரிபியூட்ஸ் இருந்தாலும் நிறைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருந்தாலும் நிறைய பண்புகள் இருந்தாலும் ரோல் நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து கீ அட்ரிபியூட்ஸ் இவனை டக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா கீ அட்ரிபியூட்டை வச்சு தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் காம்போசிட் அட்ரிபியூட் காம்போசிட் அட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீல்டில் நிறைய விதமான நம்பர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போது இவங்க கூட வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்ரஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது ஆனால் இந்த அட்ரஸை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த அட்ரஸில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா டோட்டலாக இந்த அட்ரஸ்குள்ளார் என்ன இருக்கும் ஒரு அட்ரஸ் அப்படிங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இவன்கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அட்ரிபியூட்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஆனால் அந்த அட்ரஸ்குள்ளார் என்ன இருக்கும் அட்ரஸ்குள்ளார பின்கோட் இருக்கும் அட்ரஸ்குள்ளார டோர் நம்பர் இருக்கும் அட்ரஸ்குள்ளார பார்த்தீங்க அப்படின்னா பின்கோட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டல் நம்பர் இருக்கும் ஃபிஃப்டி பார் பி டூ அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா ஸோ போஸ்டல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர்லேயே இன்னும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நம்பர்ஸ் தனியாக இருக்கும் நிறைய லெட்டர்ஸ் வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா போஸ்டல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இண்டெக்ஷன் நம்பர் டோர் நம்பர் ஃப்ளாட் நம்பர் இதெல்லாம் வந்து காம்போசிட் எதுக்கு அட்ரஸ்ங்கிற ஒரு பர்டிகுலர் அட்ரிபியூட்ஸுக்கு கீழே நிறைய காம்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ் வரது வந்து என்னது கம்பைண்ட் அட்ரிபியூட்ஸ் வரது என்னது காம்போசிட் அட்ரிபியூட் மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஃபோன் நம்பர் இருக்குமா இருக்காது ஒருத்தருக்கு ரெண்டு ஃபோன் நம்பர் இருக்கும் அப்போது ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபோன் நம்பர் ஒன் ஃபோன் நம்பர் டூ அப்படின்னு வரது தான் மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ அட்ரிபியூட்ஸுங்கிறது வந்து இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு ரோல் நம்பர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் தான் இருக்கும் அதுதான் கீ அட்ரிபியூட்ஸ் காம்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு அட்ரிபியூட்டுக்குள்ளாரையே நிறைய அட்ரிபியூட் சேர்ந்து வர மாதிரி அட்ரஸ் அட்ரஸ் இஸ் ஃபார்வர்டு வித் டோர் நம்பர் டோர் நம்பர் இஸ் ஃபார்வர்டு வித் ஃப்ளாட் நம்பர் ஃப்ளாட் நம்பர் இஸ் ஃபார்வர்டு வித் பின் நம்பர் அண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நம்பர் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காம்போசிட் மல்டி வேல்யூட்னா ஒருத்தருக்கு ரெண்டு விதமான இருக்க இப்போ இந்த காம்போசிட் அட்ரிபியூட்டை மல்டி வேல்யூட் பண்ணலாம் எப்படின்னா அட்ரஸ் அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த அட்ரஸுக்குள்ளார பின்கோடு வருது டோர் நம்பர் வருது ஃப்ளாட் நம்பர் வருது காம்போசிட் அட்ரிபியூட்டு இதே அட்ரஸே ரெண்டாக பிரிக்கலாம் என்னது மல்டி வேல்யூ பர்மனண்ட் அட்ரஸ் ரெசிடென்ஷியல் அட்ரஸ் பர்மனண்ட் அட்ரஸ் கரண்ட் அட்ரஸ் அப்போ இது என்னது அட்ரஸ்லேயே ரெண்டு அட்ரஸ் வருது ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸ் டிரைட் அட்ரிபியூட்ஸ் டிரைட் அட்ரிபியூட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா ஏஜ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது அப்போது ஏஜ் எதுலேருந்து டிரைவ் ஆகும் டேட் ஆஃப் பர்த் அப்படிங்கிறதுல டிரைவ் ஆகும் ஸோ த ஏஜ் இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் தி டேட் ஆஃப் பர்த் ஏஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் பர்த் அடுத்தது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எதுலேருந்து டிரைவ் ஆகும் டேட் ஆஃப் ஜாயினிங்லேருந்து டேட் ஆஃப் ரிலீவிங்லேருந்து காம்போசிட் ஆகும் அப்படிங்கும்போது ஒரு டேட் நீங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மந்த்ஸ் இயர் டேட்டை வச்சு தான் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ எக்ஸ்பீரியன்ஸு ஏஜு இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிரைட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஏன் டிரைட் அட்ரிபியூட்ஸ் த அட்ரிபியூட்ஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் த ரிலேட்டட் அட்ரிபியூட்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காம்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ்னா ஒரே அட்ரிபியூட் நிறைய பிரிஞ்சிருக்கிறதுங்கிறது வந்து காம்போசிட் அட்ரிபியூட்ஸ் ஒரே அட்ரிபியூட்ஸ் வந்து ரெண்டு விதமான அட்ரிபியூட்டாக வந்து இது நிறைய பிரிஞ்சிருக்கிறதுங்கிறதுனா என்ன இருக்குது அட்ரிபியூட்ஸ் குள்ளாரையே தான் வருது ஆனால் அந்த அட்ரிபியூட்ஸ் குள்ளாரையே சப் அட்ரிபியூட்ஸ் இது வந்து அட்ரிபியூட் நம்பர் ஒன் அட்ரிபியூட் நம்பர் டூ ரெண்டாக பிரித்து காமிக்கிறது டிரைட் அட்ரிபியூட்னா கீ அட்ரிபியூட்ஸ் மூலிமா எனக்கு ஒன்று கிடைக்கிறது அதர்வைஸ் காம்போசிட் அட்ரிபியூட் மூலிமா எனக்கு ஒன்று கிடைக்கிறது தட் இஸ் கோல்ட் அஸ் மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட்ஸுக்கு கீழே வரது தான் வந்து டிரைவ்டு அட்ரிபியூட்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர் அட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த ஃபோர் அட்ரிபியூட்ஸை வச்சு நான் என்ன செய்யறது இப்போ ஒரு டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ டயக்ராம் நான் ட்ரா பண்ணுறேன் அந்த டேட் ஆஃப் ஃப்ளோ டயக்ராமில் நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டோட்டலாக ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் வந்து பார்க்குறேன் அந்த டோட்டலாக என்ன விஷயத்தை பார்க்குறேன் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் அ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ டேட்டா பேஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ டேட்டா பேஸ் எப்படி நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் எனக்கு ஒரு டேபிள் ஃபார்மில் வேணும் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ் வேணும் அந்த
that is entity attribute relationship diagram that is called as entity relation diagram அதனால தான் இந்த அட்ரிபியூட்ஸ் நாம ஒரு பார்ட்டா பார்க்கறோம் இப்போ இதில இருந்து நாம என்ன பார்க்கறோம் அப்படினா இந்த அட்ரிபியூட்ஸ் ஏன் என்டைட்டியோட நம்ம அட்ரிபியூட் ரிலேட் பண்றோம்னா because it is a property of an entity so totally நாம இப்ப என்ன பார்த்திருக்கோம் என்டைட்டியோட அட்ரிபியூட் என்ன ஏ property of an entity என்னது அட்ரிபியூட் இந்த அட்ரிபியூட் வந்து நாலு டைப்பா கிளாசிফাই பண்ணிருக்காங்க அதுல கீ அட்ரிபியூட்னா என்ன காம்போசிட் அட்ரிபியூட்னா என்ன மல்டி மல்டி வேல்யூட் அட்ரிபியூட்னா என்ன டிரைவ்ட் அட்ரிபியூட்னா என்னங்கறத இத பாத்துறோம் இப்போ தியரட்டிக்கல் வியூல பாத்துறோம் த சேம் எப்படி வந்து நம்ம இந்த என்டைட்டி வந்து டயகிராமேட்டிக் ஃபார்முலா பாத்துக்கிறோமோ ஏ வந்து இந்த டபுள் தி ரெக்டாங்க அதே மாதிரி அட்ரிபியூட்ஸ்க்கும் சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் டயகிராமேட்டிக் வியூவா நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல நம்ம பார்ப்போம்